Спартакиада пенсионеров собрала 18 команд из районов города и более полутора тысяч человек. Организаторы количества участников в команде не ограничивали. Спартакиада пенсионеров Санкт-Петербурга проводится второй год. Количество участников в этом году, общее количество участников более полутора тысяч человек. Это спортсмены, спортсмены-пенсионеры, спортсмены старше, старше возрастной группы. Городские соревнования для людей преклонного возраста такого формата проводятся во второй раз. В этом году ввели новшества, нормы ГТО, но, конечно же, адаптированные для каждой возрастной группы. Когда сдавали мы ГТО, там нормативы были, как говорится, такие жесткие, а сейчас нет, более щадящие. Но золотой значок, это надо было... И тысячу прибежать, там, допустим, 2,25, 2,29, гранату бросить, проплыть, прострелять. Вот, то есть там совершенно другое. А здесь более доступное. Команду Кировского района представляли и профессионалы, и любители, и новички. Анатолий Абухов ведет активный образ жизни и увлекается различными видами спорта. В этом году уговорил свою жену Галину выйти на беговую дорожку. Первый раз поддержать мужа и команду. Ну и как вам? Тяжеловато с непривычки, но ничего, пошла. Участники соревнований преодолевали дистанцию в 2 километра, проходили эстафету, вязали морские узлы, собирали палатку, ну и, конечно же, сдавали нормы ГТО. По словам организаторов, из-за разнообразия видов состязаний на спартакиаде и большого количества участников на подсчет голосов может уйти до трех дней. Информацию о том, кто же стал лучше в этом году, можно будет затем найти на сайте городского спорткомитета.